Sau khi kết thúc ASEAN Cup 2019, bóng đá Việt Nam đã được báo chí quốc tế nhìn nhận khá tích cực và theo các chuyên gia đánh giá, chúng ta đã tự nâng tầm. Trao đổi với lao động, huấn luyện viên Mai Đức Trung, ủy viên hội đồng huấn luyện viên quốc gia cho biết, sau giải đấu này, nếu nói chúng ta đã ngang tầm với các đội bóng lớn ở châu Á thì chưa thể. Nhưng chúng ta đang nâng tầm lên so với chính mình. Chúng ta không phải tự hào hay tự mãn nhưng với những gì đã làm được so với tầm Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam có quyền nghĩ đến những mục tiêu vương tầm. Chúng ta cần đặt ra những mục tiêu lớn để phấn đấu, có như thế mới tạo ra sự phát triển. Và với những thành tích đã qua, hoàn toàn có thể nghĩ đến sân chơi gồm COP. Thực tế, ngay sau khi chúng ta giành hạng tơ ASEAN 18, huấn luyện viên Park Hang Seo đã nói rằng bóng đá Việt Nam đã lên tầm châu lục. Đây là giải đấu tiếp tục khẳng định giá trị sau những gì đã làm được tại giải U23 châu Á trước đó. Và sau ASEAN Cup 2019, bóng đá Việt Nam lại tiếp tục trở thành đại diện duy nhất ở Đông Nam Á lọt vào tứ kết. Việc có mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất châu lục tiếp tục cho thấy một tầm cao mới của bóng đá Việt Nam. Chính vì vậy mà ông Phát đã nói rằng kết quả này mở ra tương lai sáng cho bóng đá Việt Nam. Tại đại hội VFF khóa VI, những lãnh đạo nhiệm kỳ mới đã đưa ra mục tiêu để Việt Nam trong tương lai gần sẽ được tham dự quân cúc. Chúng ta phấn đấu lọt vào top 8 đội mạnh nhất để hướng đến một suất dự sân chơi số 1 thế giới. Bởi năm 2026, quân cúc dự kiến tăng từ 32 lên 48 đội, thế nên khu vực châu Á sẽ được 8 suất dự. Để biến giấc mơ quân cúc thành sự thật, chắc chắn phải có sự chung tay của cả nền bóng đá. Trong thời gian điện thoại Việt Nam tham dự vòng chung kết ASEAN Cup 2019 tại UE, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã buổi gặp gỡ và làm việc với ông Mohamed Kha Phan An Dohi, Thường vụ AFC, Bộ trưởng Hội đồng Thể thao UE Kim trưởng Ban tổ chức nước chủ nhà vòng chung kết ASEAN Cup 2019. Hai bên đã bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến công tác chuyên môn của các đội tuyển quốc gia, trong đó sẽ chú trọng đến hợp tác giao lưu, tập huấn, thi đấu ở các cấp độ đội tuyển, đặc biệt là các đội tuyển trẻ. Đây cũng là cơ hội mở ra những sự hợp tác nhằm phát triển cho bóng đá trẻ trong tương lai. VFF cũng đưa ra quan điểm cần nâng cao quan hệ quốc tế, đây là chìa khóa cho bóng đá trẻ. Chúng ta đã ký kết bản ghi nhớ với Nhật Bản. Sắp tới VFF sẽ mở rộng với Hàn Quốc, Qatar, Iran, UE. Chỉ có thể làm bóng đá trẻ tốt thì chúng ta mới có được thành công trong tương lai. Nhìn lại hành trình của bóng đá Việt Nam trong hơn một năm qua, có thể nhận thấy chúng ta đang nâng tầm so với chính mình. Với những thành tích đã đạt được, chúng ta có quyền nghĩ cho những mục tiêu lớn.